Em Guaxupé, oito bairros registraram focos de incêndio na vegetação. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados ficou destruída. Vou perguntar, tá calor demais? Tá. Muito calor? Sim. Muito calor? Sim. Tá feio? Tá. Mas não pegou sozinho. Não pegou sozinho. Eu quero ser uma égua mojando. Égua morja? Morjano? Você sabe o que é morjano? Eu quero ser uma égua grávida. Se pegou fogo sozinho. E um egona, hein? E um egona. Põe no ar. Apesar de já ter passado o período de estiagem, a equipe de combate a incêndios do segundo pelotão do Corpo de Bombeiros de Guaxupé teve trabalho no último sábado para combater oito focos de incêndio em vegetações da cidade. O trabalho dos militares começou às duas da tarde e só terminou às nove da noite, nos bairros Ouro Verde, Jardim Aeroporto, Nova Guaxupé, Tabuão e também as margens da rodovia MG 450, na saída para Tapiratiba, cidade que fica no interior de São Paulo. Foram usados cerca de 4 mil litros de água, uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados ficou destruída pelo fogo. Olha, o, o meu amigo Hernani, o Gordo, acabou de mandar uma mensagem dizendo você está certo, Ademir, você está certo. Ô Gordo, obrigado pela audiência. Você acha que pegou sozinho? Tá, tá calor. Aí aparece aquele, aparece aquele indecente, aparece aquele que eu vou te falar um negócio, que não tem nem palavras, né? Aqui, aquele... Aquele trem para ir lá, ah, vamos colocar um foguinho aqui, já que tá calor mesmo, vai queimar rápido. Ô imbecil, primeiro você tá acabando com o meio ambiente. Meio ambiente eu vou deixar de lado. Eu não gosto nem de falar do meio ambiente. Se eu for falar do meio ambiente, nós vamos ficar aqui até 2070 para poder resolver. Só para você ter noção, hoje, 13 de novembro de 2024. Agora são. 11 horas e 34 minutos. Se a gente. O, 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 vou falar o Brasil, não vou falar o mundo, não. O Brasil, nesse exato momento, se começássemos agora a cuidar do meio ambiente, fazer do jeito que tem que ser feito, ia demorar uns 50 anos para voltar ainda o que era. Só para você ter noção, começássemos todos hoje, agora, 13 de novembro. Vamos mudar tudo. Vamos parar de fogo, de queimada, vamos preservar a, a, a mata, as árvores, vamos desentupir os bueiros, vamos parar de jogar plástico. Só, só para você ter noção, uma sacola plástica, ela fica 500 anos na terra. Ademir, está errado, 500 anos. O isopor, a mesma coisa. Aí você tem que comprar aquela sacola óxido biodegradável. biodegradável. Aqui tem conhecimento, Pelinha, aqui tem conhecimento. Parece que não, mas bobão é só o jeitão de andar, entendeu? Então, se você usar aquela a sacola biodegradável, óxido biodegradável, o que vai acontecer? Ela fica na água, ela se decompõe e vai embora. Mas aí tem gente que fala, ah, não, ela é mais cara. Tudo bem, então vamos pagar, vamos pagar arrebentando o meio ambiente. Né? Vamos pagar arrebentando o meio ambiente. Como diria o apóstolo Valdomiro, estão me perseguindo! Estão me perseguindo, vem comigo! Uma indústria pegou...